ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்போனன்ஷியல் நம்பர்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கள்ல இதோட யூனிட் டிஜிட் மட்டும் என்னவாக இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா யூனிட் டிஜிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீனா ட்வெண்ட்டி ஃபைவை வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் அது வந்து ரொம்ப லாங்காக போகணும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்னு கிடையாது இட் வில் டேக்ஸ் டைம் லாங்காக போயிட்டே இருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அதோட யூனிட் டிஜிட்டை மட்டும் கண்டுபிடிங்க அதுவுமே ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஃபைவை வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன யூனிட் டிஜிட் வரணும் நம்ம கெஸ் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம புக்கில் ஒரு கான்செப்ட்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வி கன்க்ளூட் தேட் ஃபார் த பேஸ் நம்பர் ஹூஸ் யூனிட் டிஜிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் அ நம்பர் கரஸ்பாண்டிங் டு எனி பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெனன்ட் ரிமைண்ட்ஸ் அன்சேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு நம்பர் வந்து இந்த இந்த ஏதாவது ஒரு டிஜிட்டால் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டும் இதால் தான் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க பவர் வந்து என்ன பவராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாசிட்டிவ் பவர் புரியுதுங்களா அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நான் எந்த நம்பருமே வந்து ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸால் எண்ட் ஆச்சுன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டும் வந்து இதோட தான் எண்ட் ஆகும் எனி பவர் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் பவராக இருந்தாலும் ஓகே அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபைவாக இருக்கிறதுனால ஃபைவ் பவர் என்ன நம்பராக இருந்தாலும் அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபைவ் தான் ஸோ நம்ம என்ன எழுதிடலனா யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் பவர் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இந்த யூனிட் டிஜிட்டோட பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட டுவெண்ட்டி ஃபைவோட யூனிட் டிஜிட் என்னென்னா ஃபைவ் அதோட பவர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க தஸ் த யூனிட் டிஜிட் இதோட யூனிட் டிஜிட் என்னென்னா ஃபைவ்னு எழுதிட வேண்டியது தான் டேரெக்டாக கூட நம்ம இந்த ஸ்டெப் எழுதலாம் ஏன்னா ஃபைவை பார்த்தோன்னா இதோட யூனிட் டிஜிட் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இது மட்டும் கூட போதும் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் பவர் ஹண்ட்ரட் So, 1, அந்த 0156, so, 1ல முடிஞ்சிருக்கா அப்போ அந்த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் பவர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஒன் எதால் முடிஞ்சிருக்கோ அதே தான் ஓகே ஜீரோவால் முடிஞ்சால் ஜீரோவே ஒன்னால் முடிஞ்சால் ஒன்று தான் ஃபைவால் முடிஞ்சால் ஃபைவ் சிக்ஸால் முடிஞ்சால் சிக்ஸே தான் அந்த நாலு நம்பர் மட்டும்தான் அடுத்த சம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ அதே தான் சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கா அப்போ சிக்ஸே தான் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் சிக்ஸ் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒன்றும் இல்லை எடுத்து எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த பேஸ் பேஸ் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் அந்த பேஸோட யூனிட் டிஜிட்டு சிக்ஸு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் பேஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸு அண்ட் பவர் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் தஸ் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் ரெண்டு சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க இஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் முடிஞ்சால் யூனிட் டிஜிட்டும் அதே ஆள் தான் முடியும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்